to Titik Dol English Course, this is Aisy Teru. I <laughs> language needs idiom. It's like food needs flavor. Jadi bahasa itu butuh idiom seperti halnya makanan yang butuh rasa. Is idiom a must? Apakah idiom suatu keharusan? Not really. Uh, buktinya ya kita bisa aja tuh makan makanan yang hambar, tapi mungkin gak as satisfying as a tasty food. Tapi mungkin gak seenak, gak semenyenangkan kita makan makanan yang kaya rasa. Nah seperti itu juga idiom. Jadi menambahkan idiom dalam spoken language Uh, is a satisfying to do adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Jadi kalau mau speakingnya nggak hambar nih, uh, mulai dari sekarang, ayo gunakan idiom. Nah berhubung nih analoginya tadi mengenai food, berarti hari ini kita akan belajar mengenai food idioms. Ada lima. First, couch potato. Couch artinya Sofa, potato artinya kentang, kalau jadi idiom artinya adalah A lazy person who watches a TV a lot Jadi orang males yang kerjanya itu cuma nonton TV Contoh I am the biggest couch potato in my family That's true uh, Sitting around all day Watching TV is my weekend routine. Jadi aku adalah orang termalas di keluargaku yang kerjaannya kalau weekend itu cuma nonton TV. And the second, we have a sweet tooth. Jadi gigi manis. Tapi kalau idiom maka artinya adalah uh, love sugary and sweet food. Jadi suka makanan yang mengandung gula atau makanan yang manis. Contoh nih, I am a real sweet tooth. Yes. I love eating a uh, candy, chocolate, ice cream, jelly, cookie, cake. And third, kita punya big cheese, keju besar. Tapi kalau idiom, artinya adalah orang yang important, orang yang penting, successful, orang yang sukses, dan influential, orang yang berpengaruh. Contohnya, I am a big cheese around here, so you have to do what I say. Kakak kelas. And the fourth, kita punya idiom as cool as cucumber. Cucumber, timun. Nah, cucumber ini, the instead of cucumber ini akan selalu lebih dingin dibandingkan uh, bagian luarnya. Jadi apapun yang terjadi di luarnya, dalamnya itu tetap stay cool. Nah, jadi artinya as cool as cucumber adalah to be calm and relax. Nah, contohnya nih. I used to be nervous when I speak in front of many people. But now I am cool as cucumber. And the last one, the fifth, kita punya idiom like two peas in a pot. Peas artinya kacang polong seperti gambar di sebelah ini. Nah, isinya kacang polong itu kan bentukannya sama saja. Kalau idiom Indonesia itu Bagai pinang di belah dua, jadi artinya look the same atau have the same characteristic. Contoh nih, Selena Gomez and I like a two piece in a pot. Jadi kita tuh mirip banget. <laughs> nah itu dia uh, pembelajaran kita di video kali ini ada lima food idioms. Nah teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya menceritakan diri sendiri orang lain atau situasi sekitar. Dan terakhir nih jangan lupa buat subscribe, like, share, and comment and I'll see you in the next video.